Sejam bem-vindos ao canal Sky. Peço para se inscreverem, gostando deem like, compartilhem o vídeo. Ativem também o sininho para receberem atualizações dos novos vídeos. Bem, hoje trago uma mini Hot Rod. É um Matchbox, aqui. Ele é da marca Mattel, traz aqui na, no blister. Aqui traz que é mais, para mais de 3 anos. Esse é uma mini Hot Rod de um Ford Coupé. Aqui, embaixo, ó. Ford Coupé 1932, é um modelo de 2021, essa Mini, ó, aqui traz o número, é o modelo 8 de 100 modelos lançados em 2021 pela Matchbox. O blister traz também aqui a informação, é um Ford, e traz aqui a palavra metal, deixa eu ver se focaliza melhor, aqui ó, peças, partes e metal, né? Bem, a imagem na frente da cartela, ela demonstra a subsérie, aqui dá pra ver, é um, tem umas árvores, tem folhas, tem aqui um, um viaduto, e aqui atrás também traz a imagem, ó. aqui, opa. é de umas árvores, um sol, é na verdade a subsérie dele, deixa ele focalizar, mas é uns pinheiros aqui, é autoestrada, ele é o Autostrada MBX, né? que é o Autostrada Matchbox. Bora abrir a Mini, tirar do blister e ver os detalhes. É, a camada principal é de metal, que é essa parte de cima e envolve todo o veículo. Ela é pintada em vermelho brilhoso. Ela... Ela tem detalhes pretos, aqui ó, tem um friso preto, que vai ter atrás e volta. Ó, focalizou bem agora. As labaredas pretas aqui. Tem aqui as marcas pintadas. Deixa eu ver se eu consigo focalizar melhor. Aqui. Ela traz marcas B, B e M, B, é, B e N &M, que é uma empresa que comercializa peças para carros. Deixa eu ver se esse lado focaliza melhor. Ela traz... Aqui. Traz Firestone. E embaixo, Matchbox. É, o Firestone né, é a empresa que comercializa pneus. E, e, então, essas pinturas com marcas de empresas que comercializam peças de carro, né? Combina bem com os carros alterados. Para, para ter potência, né? É, na frente, então, traz essa pintura da grade, aqui, em cima não traz nenhum tipo de pintura, nem atrás. É, nós temos detalhe aqui também da maçaneta, em um prateado, ou cinza. Ela tem, então, a outra camada aqui, ela tem uh, o vidro, né, sem detalhe de de limpador e aqui nas lateraisinhas aqui temos também a camada de plástico que é o que modela o banco e o farol na cor cinza temos por fim aqui a camada cromada é, em plástico também essa essa parte é legal ela, com, ela combina com esse tipo de carro né hot rods aqui não está focalizando bem traz aqui a marca matchbox e o nome do veículo por causa do cromado não mas assim, essa parte brilhosa assim combina, porque esses carros, eles eram potentes e bonitos. Aqui atrás então, traz o, o porta-mala, né? Que a princípio dá a impressão que seria aquele banco extra do veículo, mas ele é o porta-malas, né? Tem, o, tem a maçaneta embaixo, então ele abre para cima. As rodinhas do Matchbox são... Tem um estilo bem legal, bem próprio, assim, dessa marca. E elas são bem, bem bonitas, assim. Elas trazem aqui uns detalhes como fosse os... Alguns frisos do, do, do pneu, as ranhuras, né? Ela tem a pintura cromada separando o pneu da roda. A roda de trás é maior que a da frente. 
é, os veículos de 1930 tinha tração traseira e aí tinha essa mod na modificação eles botavam rodas maiores atrás. O fechamento da Mini é por rebites, que é o padrão da Matchbox. Então, bora falar sobre o estilo Hot Rod. O termo surgiu em 1930, no sul da Califórnia. É, algumas pessoas costumavam correr com os carros modificados em leitos de lagos secos em Los Angeles. É, as regras eram da Southern, é Southern California Teaming Association. É, geralmente eram escolhidos carros dos anos 1910, 1920 e 1930. E, carros que estavam indo para os ferro velhos. Os veículos eram modificados, tinham parte dos, car do, dos carros arrancados, né, tiradas, para eles ficarem mais leves e ganharem mais velocidade. Os paralamas desse, desse veículo né, é, foi retirado. O, a versão na, normal dele né, teria uns paralamas aqui e aqui na frente. Então o Hot Rod é bem assim, eles tiram essas partes para ficar mais, mais leve o veículo. O... Então, os veículos eram rebaixados também. E eles tinham pinturas comuns de flames, né? labaredas, chamas, que nem esse caso também traz. Então, esse aqui é bem um hot rod normal, né? comum, ou padrão. E, por fim, colocaram, colocavam motores potentes no veículo para ganhar velocidade. A maioria dos motores são dos anos 1940 e 1950. Os V8, principalmente. É, pois o V8 é sinônimo de potência. É, um motor em V tem a fila dos cilindros exposta de, em forma inclinada, em diagonal. É, e em forma em, oposta uma da outra. Né? Formando um V. Ao contrário dos motores em cilindro dispostos em linha, ou vertical. Eles são, que esses em forma de linha, eles são utilizados em veículos menores e veículos mais populares. Os cilindros eles trabalham em quatro ciclos, quatro tempos. São eles a admissão, compressão, combustão e exaustão. Assim, os pistões se movem para baixo, abrem-se as válvulas de entrada, entra o combustível com o ar, essa mistura ela entra em forma de gás. O pistão comprime essa mistura e as velas de ignição soltam a faísca para a queima do gás para dar a partida, o início da queima. A explosão dentro do cilindro empurra o pistão novamente para baixo. O gás queima, queimado ele sai por uma outra válvula. A continuidade desse ciclo faz os pistões se moverem. Ela, a continuidade né, ela faz com que a energia química gere energia mecânica. Parte dessa, dessa forma, é, dessa energia, né, ela é dissipada no calor, pelo calor. O que é aproveitado que é da energia mecânica, ela é transferida para as rodas e gera o um movimento do veículo. O motor V8 possui oito cilindros, quatro cilindros de cada lado. Na verdade, o, assim, o, ele pode até ter mais, até alguns, mas ele não seria, eu tenho o V16, o V32, e já o motor em, em linha, né, o máximo dele seria oito cilindros. Bem, os motores do Hot Rod, eles trazem uma potência com característica típica, é, temos o ronco alto do veículo, aceleração contínua e direção forte e precisa. E esse é o lado positivo, né? Por outro lado, temos o preço elevado dos custos para a criação do, do veículo. Que aí o custo, temos aqui o, a potência, né, a performance, e também o custo para é, o veículo ficar bonito, embelezar o veículo, né? E além de, dessa, de criar o veículo, temos também o alto custo da manutenção. É, tanto para é, troca de peças, ou man, é, substituição de peças, e também como consumo de combustível, principalmente. Bem, bora falar sobre o veículo. É, esse aqui é um Ford Coupé, 1932. Ou também Ford Model B, 1932 também, que teve outros anos do Ford Model B. Ele foi produzido entre 1932 e 1934. A transmissão com câmbio manual, motor dianteiro, tração traseira. É nessa época a Ford produziu três carros. O Model B, que é esse. O Model 18 e o Model 40. 
esses carros su é, sucederam o Ford Model A, que era o primeiro feito pela Ford. Né? A Ford o Ford Model B tinha um motor 4 cilindros, o Ford Model A Team e o Ford Model Ford receberam o um motor, um motor V8. O Ford Model A Team foi o primeiro Ford a receber esse motor potente. E ele era conhecido também como Ford V8. V8, né? Sobre a Ford, é a Ford Motor Company, ela é fabricante de automóveis, caminhões e utilitários. Foi fundada por Henry Ford em 1903, com o primeiro veículo, o Ford Model A. A partir daí, a Ford teve vários modelos de veículos e eles foram evoluindo. Aí nisso teve outros Ford Model A, Ford Model B, e sempre eram atualizados o design, o motor e as performances, né? E também os itens acessórios. Né? O Ford passou por dificuldades no início do século XXI. Ele, a empresa conseguiu se recuperar. A Ford ela é a segunda maior fabricante de automóveis norte-americano e a quinta maior do mundo. Bem, para fechar, sobre a Matchbox que é a marca dessa Mini. Ela tem origem na Inglaterra, foi lançada em 1953 pela extinta Lesney Products. A Matchbox é a marca da miniatura de carros de brinquedo, é, fabricados em metal injetado, que é o método de cast O nome Matchbox ele, ele vem da forma que eram é, comercializados. Eles eram vendidos em caixas pequenas, é, como fosse as caixas de fósforo. Atualmente a marca pertence a Mattel, a americana Mattel. Obrigado para vocês, até o próximo vídeo.